Good evening, my dear students. Nuclear physics. Today, we will talk about topic the Q value equation. This Q value equation is calculated from a nuclear reaction. Q value is depend only on temperature. That means enthalpy. So enthalpy is the quantity of heat. So the quantity of heat is the mean. So the Q value. So in a nuclear reaction, the weapon uh, weapon cool when you are done. Exo endoergic reaction. Weapon very good when you are done. That is exoergic reaction. If you are exoergic, you are done. And the render reaction may Q value depend on the Q value. So Q value is defined as a quantity of heat absorbed or emitted from a nuclear reaction. So we have to see the Q value in detail. Now, we will see the plane of the paper. The plane of the paper is the paper. That is the diagram. You can see the diagram. You can see the diagram. इंदर क्लास आठवें पंडरपे यंग कोड़े वाले बनेंगे ना ये लग क्लास में ये लग क्लास में निगा ये नोट वीडियो पाक मोड़े निगे नोट वे फॉलो बनेंगे ना आरे गाना नोट्स उनका कई लोगों सही ना पर निगा कांसेप्ट पनी पाक मोड़े तो वो लोगों को यूज़फुल आएगा ये पो इधर y एक्सिस इधर x एक्सिस सही ना इंगा y x ये प इधर का मास m1 इधर का वेलोसिटी v1 इधर बिफोर कोलिशन सही ना इप्पन इधर बिफोर कोलिशन लाये इंदर इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस सही ना इप्पन इंसिडेंट पार्टिकल v1 वेलोसिटी लाये इंदर टारगेट न्यूक्लियस आप रोच पड़े थे वंदु मोड़ दे अभी ना तो सही ना इप्पन आफ्टर या आफ्टर कोलिशन इन्हें नारक दे अभी इधर एमिटेड पार्टिकल, इधर रिकॉइल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, इधर रिकॉइल्ड न्यूक्लियस। ये पर इधर का मास, ये पर ये वाला रुका बिना यम टू, ये दोनों वेलोसिटी वी टू, इनके अंदर डिस्प्ले साइड चाहिए अपने इधर दोनों संगला, अब वी टू वेलोसिटी ले, इधर मूव आगे, इधर वेलोसिटी वी थ्री यम टू वा वी टू वेलोसिटी ले लिया रहते हैं अपने इधर दार तो सही ना इधर का इंगल नडकरा एक न्यूक्लियर रिएक्शन ये पर इंदर न्यूक्लियर रिएक्शन ले रहे थे कंसर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट तथा बेस पर ही ना हम क्यू वैल्यू वा कैलकुलेट पन्ना ये पर इंदर इंसिडेंट पार्टिकल Jadi, lah. Ipo, ingat pati na instant pati kita velocity m1 mass m1 velocity v1. Jadi, lah. Apa total momentum is conserved apa ni? Dalam kita tahu. Apa nama? Y axis, x axis. Apa itu nama? Ingat. Ada momentum tadi. Ada lah. Capital m1 v1 equal to. Ini product. Jadi, lah. Ini product nuklear. Sudah mass velocity m3 v3. Ini theta angle apa? Dalam cos theta. Apa ni? Dalam kita tahu. Plus. Ingat. Rekayasa nuklear. Sudah mass m2 velocity v2. Ini pi angle dia dia. Apa? Cos pi. अपने का टोटल लीनियर मोमेंटम इस कंसर्वेड इधर इक्वेशन वन सही ना आदि को बताइए ना इंगे मोमेंटम जीरो इंगे बताइए ना का यम थ्री वी थ्री साइन टीटा माइनस यम टू वी टू साइन पाई इधर इक्वेशन टू अपने का टारगेट न्यूक्लियस अपोज़ तो हमें वो लीनियर मोमेंटम में कैलकुलेट पन बोले टोटल लीनियर माइनस इधर बाग बेटा माइनस अरे यम थ्री वी थ्री कास टीटा ये द इक्वेशन थ्री अगर अपन इंगे पति है ना इंदर पाई वैल्यू नहीं अंदर बाग कितना दरगाह अपो यम टू वी टू साइन पाई इक्वल टू यम थ्री वी थ्री साइन टीटा ये तो द इक्वेशन फोर ये पर स्क्वायरिंग एंड एडिंग स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन � m2 square v2 square cos square pi सही ना m2 square v2 square cos square pi that is equal to इंगे m1 v1 minus m3 v3 cos theta the whole square अत कपर इंगे निगे square पन यार देंगे ना m1 sorry m2 square v2 square sin pi that is equal to m3 square v3 square sin square theta इंगे sin square pi सही ना इप्पो मर्बी इंदई क्वेश्चन है इप्पी ये दरना इंगे 
ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நம்ம இது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா எம் டூ ஸ்கொயர் வி டூ ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் பை தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ எம் ஒன் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா எம் ஒன் ஸ்கொயர் வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அடுத்து பி ஸ்கொயர் எழுதினீங்கன்னா எம் த்ரீ ஸ்கொயர் வி த்ரீ ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா அப்புறம் மைனஸ் டூ ஏபி சரிங்களா இப்போ டூ ஏபி எழுதணும் அப்படின்னா மைனஸ் டூ ஏனா எம் ஒன் பி ஒன் அதுக்கப்புறம் பினா எம் த்ரீ வி த்ரீ காஸ் டீட்டா டூ ஏபி இப்போ இந்த ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ பி அப்படின்றத நம்ம எழுதிருக்கோம் இப்போ இதை ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஈக்குவேஷன் சிக்ஸ் வந்து இதே ஈக்குவேஷன் நம்ம அப்படியே எழுதிக்கிறாங்க எம் டூ ஸ்கொயர் வி டூ ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் பை ஈக்குவல் டூ எம் த்ரீ ஸ்கொயர் வி த்ரீ ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா இது ஈக்குவேஷன் சிக்ஸ் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்கொயர் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து ஆட் பண்ணணும் இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணணும் எதாவது ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சரிங்களா இதை நம்ம ரெண்டுமே ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா இது பாருங்கள் லெஃப்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ரெண்டுமே நம்ம ஆட் பண்ணலாம் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணும்போது இங்கே எம் டூ ஸ்கொயர் வி டூ ஸ்கொயர் இங்கே எம் டூ ஸ்கொயர் வி டூ ஸ்கொயர் இது ரெண்டுமே காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம் எம் டூ ஸ்கொயர் வி டூ ஸ்கொயர் ரெண்டுமே காமனாக வெளியே எடுத்துட்டா அப்போ இங்கே மீதி இருக்கிறது எம் ஒன் எம் டூ ஸ்கொயர் வி டூ ஸ்கொயர் போக சைன் ஸ்கொயர் பை கா ஸ்கொயர் பை சைன் ஸ்கொயர் பை ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் பை சரிங்களா இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எழுதியாச்சு அடுத்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு எழுத போகிறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எழுதும்போது இது அப்படியே நம்ம இதை ஆட் பண்ணி எழுதி வேண்டியதுதான் அப்போ எம் ஒன் ஸ்கொயர் வி ஒன் ஸ்கொயர் இது எழுதிடுறோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே எம் த்ரீ ஸ்கொயர் வி த்ரீ ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே எம் த்ரீ ஸ்கொயர் வி த்ரீ ஸ்கொயர் இருக்குது இது ரெண்டுமே நம்ம காமனாக எழுதணும் அப்படின்னா எம் த்ரீ ஸ்கொயர் வி த்ரீ ஸ்கொயர் இதை தனியாக எழுதிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டாக இருக்குது கா ஸ்கொயர் டீட்டாக இருக்குது அதை நம்ம அப்படியே டேரெக்டாக எழுதிக்கலாம் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் டீட்டா அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிறது மைனஸ் டூ எம் ஒன் வி ஒன் எம் த்ரீ வி த்ரீ காஸ் டீட்டா சரிங்களா இப்போ நமக்கு தெரியும் இந்த கா சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டூ ஒன் அப்படின்றது தெரியும் இது ஒன் ஆகிடும் இது ஒன் ஆகிடும் அப்போ மீதி இருக்கிற ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா எம் டூ ஸ்கொயர் வி டூ ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ எம் ஒன் ஸ்கொயர் வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் த்ரீ ஸ்கொயர் வி த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எம் ஒன் வி ஒன் எம் த்ரீ வி த்ரீ ப்ளஸ் டீட்டா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் செவன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ கைனெட்டிக் எனர்ஜி ரிலேஷன் நான் எழுதுறேன் யூசிங் கைனெட்டிக் எனர்ஜி கே இன்னும் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ரிலேஷன் எத்தனை ரிலேஷன் எழுதலாம் அப்படின்னா நம்மகிட்ட எம் ஒன் வி ஒன் எம் டூ வி டூ எம் த்ரீ வி த்ரீ இருக்குது சரிங்களா அப்போ எம் ஒன் வி ஒன் எம் டூ வி டூ எம் த்ரீ வி த்ரீ இருக்குது நமக்கு கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் எதுவும் தெரியும் ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அப்போ ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ஆஃப் எம் வி டூ ஸ்கொயர் ஆஃப் எம் த்ரீ வி த்ரீ ஸ்கொயர் சரிங்களா அப்போது இந்த இந்த எனர்ஜி வந்து இ கே ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒரு ஈக்குவேஷன் அதுக்கப்புறம் எம் டூ அப்படின்றப்போ இ கே டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ அதுக்கப்புறம் இ கே த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்போ மூணு கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் நம்ம இப்போது எழுதியாச்சு இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போது நமக்கு தேவையான ரிலேஷன் இதுலேருந்து டெவலப் பண்ணி அதை வந்து ஈக்குவேஷன் செவனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டூ இ கே ஒன் ஈக்குவல் டூ எம் ஒன் வி ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் சரிங்களா நமக்கு தேவை என்னென்னா எம் ஒன் ஸ்கொயர் வி ஒன் ஸ்கொயர் தேவை சரிங்களா அப்போ நம்ம இதை எப்படி மாடிஃபை பண்ணி எழுதலாம் அப்படின்னா டூ இ கே ஒன் எம் ஒன் ஈக்குவல் டூ எம் ஒன் ஸ்கொயர் வி ஒன் ஸ்கொயர் இப்படி எழுதலாம் அப்போ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம எழுதலாம் சிமிலர்லி டூ இ கே டூ எம் டூ ஈக்குவல் டூ எம் டூ ஸ்கொயர் வி டூ ஸ்கொயர் சரிங்களா அப்போ இங்கே எழுதிங்கன்னா டூ இ கே த்ரீ எம் த்ரீ ஈக்குவல் டூ எம் த்ரீ ஸ்கொயர் வி த்ரீ ஸ்கொயர் அதோட நமக்கு இங்கே எம் ஒன் வி ஒன் எம் த்ரீ வி த்ரீ இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த எம் ஒன் வி ஒன் எம் த்ரீ வி த்ரீ எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே எம் ஒன் ஸ்கொயர் வி ஒன் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல இதை நம்ம எம் ஒன் வி ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாமா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இ கே ஒன் எம் ஒன் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நமக்கு தேவை எம் ஒன் வி ஒன் தான் தேவை அப்போ இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இ
இ கே ஒன் எழுதியாச்சா அதுக்கப்புறம் எம் த்ரீ ஸ்கொயர் வி த்ரீ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இங்கே ப்ளஸ் டூ எம் த்ரீ இ கே த்ரீ எழுதுவோம் சரிங்களா மைனஸ் இங்கே எம் ஒன் வி ஒன் இருக்குங்களா இந்த எம் ஒன் வி ஒனுக்கு பதிலாக டூ இ கே ஒன் எம் ஒன் அதுக்கப்புறம் எம் த்ரீ வி த்ரீ இல்லையா அதுக்கு பதிலாக இங்கே டூ இ கே த்ரீ எம் த்ரீ சரிங்களா இப்போ இந்த டூ காமனாக இருக்கிறத இந்த டூவை வெளியே எடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு மட்டும் போட்டுக்கலாம் இங்கே இதை பிராக்கெட் டைம் ஆகிடலாம் இந்த டூ சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டுத்துக்கு சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டா மீதி நேரத்தில் டூ காஸ் டீட்டா இருக்குது மறுபடியும் இங்கே ஒரு டூ காஸ் டீட்டா சரியா ரைட்டா இப்போ இந்த எம் ஒன் வி ஒனோட வேல்யூ எம் த்ரீ வி த்ரீயோட வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணியாச்சு இந்த ரெண்டு காமனாக இருக்கிறதால இது ரெண்டுத்துக்கு ரெண்டு காமனாக இருக்கிறதால நம்ம வெளியில் எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் டூ காஸ் பை இப்போ இந்த பவர் ஆஃப் இது போட்டுலாம் சரிங்களா இப்போ இது வந்து ஈக்குவேஷன் எயிட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இ கே டூவை இந்த பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுக்கலாம் இ கே டூவை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுக்கலாம் மீதியை நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு கட்டு போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா டூ எம் ஒன் இ கே ஒன் டிவைட் பை டூ எம் டூ சரிங்களா இப்போ இந்த டூ எம் டூ வந்து காமனாக எல்லாத்துலேயுமே டினாமினேட்டரில் வரும் அப்போ டூ எம் த்ரீ இ கே த்ரீ டிவைட் பை டூ எம் டூ மைனஸ் டூ இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம எழுதிக்கலாம் பிராக்கெட் போட்டு எம் ஒன் எம் த்ரீ இ கே ஒன் இ கே த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா பவர் ஆஃப் 2 cos டீட்டா டிவைட் பை டூ எம் டூ ஓகேவா இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுறது போக மீதி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே 2 2 கேன்சல் ஆகிடும் இங்கேயும் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் இங்கேயும் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் மீதி இருக்கிறது நம்ம எப்படி எழுதுலாம்னா இ கே டூ சாரி இந்த இங்கே ஸ்கெட்ச் வேணாம் இ கே டூ தட் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் இ கே ஒன் டிவைட் பை எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ இ கே த்ரீ டிவைட் பை எம் டூ மைனஸ் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கே இருக்கிற ஒரு டூ எடுத்துக்கலாம் டூ டிவைட் பை எம் டூ இதை தனியாக எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எம் ஒன் எம் த்ரீ இ கே ஒன் இ கே த்ரீ பவர் ஆஃப் காஸ்டிட்டா சரிங்களா இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது இது தான் இதை ஈக்குவேஷன் நைன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கியூ வேல்யூ எழுதலாம் லெட் லெட் கியூ ஈக்குவல் டு இ கே டூ ப்ளஸ் இ கே த்ரீ மைனஸ் இ கே ஒன் சரிங்களா இதுதான் கியூ வேல்யூ கியூ வேல்யூவாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம இ கே டூவோட சப் இந்த வேல்யூவை ஈக்குவேஷன் நைன்லேருந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஃபைனல் ரிசல்ட் வருதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஈக்குவேஷன் நைன் இது ஈக்குவேஷன் டென் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இங்கே இந்த கியூ வேல்யூ ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் கியூ ஈக்குவல் டு சரிங்களா கியூ ஈக்குவல் டு இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம மறுபடியும் எழுதுறேன் ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம இ கே டூ வேல்யூவை இங்கே இ கே டூ வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அதனால் இந்த இ கே டூ வேல்யூவை நம்ம மறுபடியும் இங்கே எழுதுகிறேன் எம் ஒன் இ கே ஒன் டிவைட் பை எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ இ கே த்ரீ சப்ஸ்கிரிப்டில் வரும் இது இ கே த்ரீ டிவைட் பை எம் டூ மைனஸ் டூ டிவைட் பை எம் டூ எம் ஒன் எம் த்ரீ சாரி இ கே ஒன் இ கே த்ரீ த ஹோல் பவர் ஆஃப் காஸ்டிட்டா சரிங்களா இப் இப்போ இது வந்து இந்த இ கே டூவோட வேல்யூ எழுதியாச்சு இந்த பிராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா மீது இருக்கிறது ப்ளஸ் இ கே த்ரீ மைனஸ் இ கே ஒன் அதான் நம்ம எழுதுகிறோம் அடுத்து ப்ளஸ் இ கே த்ரீ மைனஸ் இ கே ஒன் இப்போது இங்கே இ கே ஒன் இருக்குது இங்கேயும் இ கே ஒன் இருக்குது சரிங்களா இப்போ இது ரெண்டுத்தில் இருந்து நம்ம இ கே ஒன்னை காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டா நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இ கே ஒன் காமனாக வெளியே எடுத்துடுறோம் வெளியே எடுத்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் எம் ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் பை எம் டூ வரும் சரிங்களா எம் ஒன் பை எம் டூ இப்போ இது ஆக்சுவலாக நமக்கு வரது எம் ஒன் பை எம் டூ மைனஸ் ஒன் தான் வரும் அப்புறம் நம்ம இதை சேஞ்ச் பண்ணும்போது மைனஸ் இ கே ஒன் பிராக்கெட்டில் ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் கே ஒன் வந்துடும் சரிங்களா தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்போ இங்கே இ கே த்ரீ இந்த இ கே த்ரீ இது ரெண்டுமே நம்ம சேர்த்து எழுதும்போது ப்ளஸ் எம் த்ரீ சாரி முதல்ல இந்த இ கே த்ரீ வெளியே எடுத்துலாம் இ கே த்ரீ இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் எம் த்ரீ பை எம் டூ சரிங்களா அப்போ இங்கே ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் டூ டூ டிவைட் பை எம் டூ எம் ஒன் எம் த்ரீ இ கே ஒன் இ கே த்ரீ பவர் ஆஃப் காஸ் டீட்டா ரைட்டா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டீட்டா இஃப் டீட்டா ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி தேர்ஃபோர் காஸ் டீட்டா சாரி காஸ் நைன்டி காஸ் நைன்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிங்களா இப்போ காஸ் நைன்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றத நம்ம இந்த சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இந்த டேம் ஃபுல்லாக என்ன ஆகுனா ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ நாங்கள் மீதி இருக்கிறது இந்த
e k 1 1 minus m 1 divided by m 2 சரிங்களா இப்போ இதுதான் q value equation 